आज का टॉपिक है मैक्स स्टैंडर्ड टेंथ चैप्टर नंबर फोर्टीन स्टैटिस्टिक्स अब स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक है आज का मीडियन अब जैसे ऑलरेडी हमने पहले के जो एक्सरसाइज है जैसे है फोर्टीन पॉइंट वन फोर्टीन पॉइंट टू जिसमें हमने मीन फोर्टीन पॉइंट वन में हमने मीन के बारे में देखा था फोर्टीन में हमने मोड के बारे में देखा था वैसे ही हम लोग फोर्टीन में देखेंगे मीडियन के बारे में ठीक है तो मीडियम स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ फॉर्मूलाज है उसको हम लोग देखेंगे उसको समझेंगे ठीक है अगर फॉर्मूलाज आपको आ गए तो सब एकदम इजी है जैसे आगे के एक्सरसाइज में थे फॉर्मूला आपको आनी चाहिए बाकी तो आ, उसको अप्लाई करना बहुत ही इजी है ठीक है तो मीडियम की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं स्टेटिस्टिक्स तो स्टेटिस्टिक्स में डेटा दो टाइप के होते हैं कौन कौन से डेटा होते हैं एक होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा कौन कौन से होते बेटा ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अनग्रुप डेटा की किसकी बात करते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा ठीक है अब अनग्रुप डेटा क्या होता है जैसे अनग्रुप डेटा तो आपको मालूम है ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को स्पेसिफाई करा होगा ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को पर्टिकुलरली उनमें स्पेसिफाई स्पेसिफाई करा होगा अब देखो कभी भी आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखना नाइन्थ में आपने पढ़ी है कुछ नवी नहीं है नाइन्थ में जो पढ़ा है वही है फिर भी रिविजन जरूरी है क्यों क्योंकि बोर्ड में एक सम ऐसा आता है जो नाइन्थ के रिलेटेड होता है और वो फोर्टीन चैप्टर में से ही आता है बराबर तो इसलिए अनग्रुप डेटा भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है ठीक है तो अब देखो तो सबसे पहली चीज अनग्रुप डेटा का आप लोग कभी भी अगर मीडियम फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज करना सबसे पहला काम क्या होगा आपका उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज करना वो आपने कर दिया उसके बाद अनग्रुप डेटा में दो फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा में कितने फॉर्मूला बेटा दो फॉर्मूला है पहली इफ इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन सॉरी ऑड मतलब एन इज ऑड बराबर अगर कहीं भी एन एन यानी क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ऑड टर्म्स मतलब तीन टर्म आपको दिए हैं पांच टर्म दिए हैं सात टर्म दिए हैं पंद्रह टर्म दिए हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है एम इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन एम इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन एम इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन एन एन यानी क्या होता है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर तो चलो इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं चलो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं तो अपना एक और डेटा वन थ्री सेवन सिक्स वन और फोर ठीक है ये एग्जांपल तरीके में आपको बता दूं अब जैसे मान लो यहां पे हमको डेटा दिया गया है थ्री सेवन सिक्स और फोर अब मेरे को कोई बोले फाइंड द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो चेक करो क्या ये अरेंज है नहीं तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या छोटे से बड़ा तो यहां पे सबसे पहले वैल्यू क्या है सबसे छोटी वैल्यू क्या है वन फिर कौन सी है थ्री फिर कौन सी है फोर फिर कौन सी है सिक्स फिर कौन सी है सेवन ठीक है अब यहां पर एन कितना है फाइव काउंट करो एक दो तीन चार पांच पांच टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई फाइव अब मैं इसका मीडियम फाइंड करता हूं अब मैं क्या फाइंड करता हूं इसका मीडियम तो एम इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी हमारे पास फाइव प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन तो फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स अपॉन टू ऑब्जर्वेशन तो सिक्स बाय टू यानी कितना होगा थर्ड ऑब्जर्वेशन अब अगर आप लोग चेक करो थर्ड ऑब्जर्वेशन जिसको हमने अरेन्ज करा है उसमें हा बेटा तो वन टू थ्री थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा फोर तो एम इक्वल्स टू फोर यह हमारा आंसर ये हम लोग चेक करते हैं अनग्रुप डेटा में ये मीडियम फाइन किया जाता है अनग्रुप डेटा में जब एन की वैल्यू ऑड होती है तो फॉर्मूला क्या होते हैं एन एन प्लस वन अपॉन टू थब्जर्वेशन ठीक है चलो ये तो बात हो गई ऑड की <coughs> सॉरी अब हम बात करते हैं इवन की ठीक है चलो अब देखो दूसरा इफ एन इज इवन अब मान लो तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बराबर मतलब चार ऑब्जर्वेशन है छह ऑब्जर्वेशन है दस ऑब्जर्वेशन है बीस ऑब्जर्वेशन है सोलह ऑब्जर्वेशन है बराबर इतने सारे ऑब्जर्वेशन हैं, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी तो उसकी फॉर्मूला होगी देखो इसमें भी आपको एक चीज करनी क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेन्ज करना ही है 
बराबर वो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या ऑड हो सबसे पहला काम तो क्या होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अब इसकी फॉर्मूला क्या होते हैं एम इक्वल्स टू एन अपॉन टू तो ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टू एम इक्वल्स टू एन अपॉन टू तो ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टू ठीक है एन का तो मतलब आपको पता है एन यानी क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स एन यानी क्या होता है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अब चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है तो चलो मान लो अब हमारी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास फाइव एट फोर टू टेन और थर्टीन तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो देखो सबसे छोटी वाली कौन सी है टू फिर कौन सी है फोर फिर कौन सी है फाइव फिर कौन सी है एट फिर कौन सी है टेन फिर कौन सी है थर्टीन चलो हमने अरेंज कर दिया अब हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट तो देखो एक दो तीन चार पांच छ तो एन इक्वल्स टू सिक्स एन इक्वल्स टू अब जो हमारी फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है एम इक्वल्स टू एन अपॉन टू तो ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टू और एक और चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है बहुत लोग जल्दबाजी में नहीं ध्यान दे रहे होंगे एन बाई टू फिर प्लस वन करने ऐसा नहीं कि एन प्लस वन करके टू से डिवाइड करना बहुत अलग चीज होती है पहले एन को टू से डिवाइड करने के बाद आपको उसमें वन ऐड करना है ऐसा नहीं कि पहले आप एन में वन ऐड कर दो फिर टू से डिवाइड करो बहुत अलग चीज होगी बहुत आंसर रॉन्ग आएगा पहले ही बता रहा तो अब देखो सम देखो चलो तो एन हमारे यहां पर क्या सिक्स अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू तो सिक्स अपॉन टू तो यानी कितना होगा थर्ड ऑब्जर्वेशन सिक्स को टू से डिवाइड क्या होगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस अब यहां पे पहले मैं सिक्स को टू से डिवाइड करूंगा बेटा तो थ्री प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस थ्री प्लस वन यानी क्या होगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टू अब ऊपर देखो जो हमने अरेंज करा है उसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है एक दो तीन थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है फाइव और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है एट तो फाइव प्लस एट बाय टू तो फाइव प्लस एट कितना होता है बेटा थर्टीन बाई टू तो थर्टीन बाई टू यानी कितना होगा सिक्स पॉइंट फाइव सो इट इज आर मीडियम चलो ये तो दो बात हो गई हमारे अनग्रुप डेटा की किसकी बात होगी बेटा अनग्रुप डेटा की अब जो हमको काम में आने वाला है उसकी बात करते हैं वो है ग्रुप डेटा की किसकी बात करते बेटा अब ग्रुप डेटा की जो हमको इसमें ज्यादातर काम में आने वाला है तो देखो ग्रुप डेटा की फॉर्मूला क्या होती है देखो तो ग्रुप डेटा में एक ही फॉर्मूला है मीडियन की एंड दैट इज एम इक्वल्स टू ग्रुप डेटा में फॉर्मूला क्या एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच साथ साथ में बोलनी भी आपको एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच वापिस एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच अब यहां पे जो जो सारे टर्म है एल है एन है सी एफ है एफ है इसको बोलते क्या है तो वो देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल एल यानी क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो हमारा मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट एम यानी क्या होगा एल यानी क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास एन एन यानी क्या होता है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर या फिर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हम लोग सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज फिर सी एफ सी एफ यानी क्या होती है हमारे देखो सी एफ का मतलब होता है देखो शॉर्ट में पहले बता दू सी एफ का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहां पर सी एफ क्या लेना होता है वो देखो तो सी एफ यानी होता है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास यानी हमारा जो मीडियन क्लास होगा उससे एक क्लास ऊपर प्रिसीडिंग यानी उससे एक क्लास पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी लेने की उससे एक क्लास पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने की और एफ जो एफ है एफ यानी क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो हमारा मीडियन क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीजें हैं 
जब हम लोग इसका सम करेंगे तो वो मैं आपको तभी भी डिटेल में बताऊंगा ठीक है फ्रीक्वेंसी और कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीजें होती है ठीक है और लास्ट है बेटा क्लास साइज क्लास लेंथ या क्लास साइज जो आपको बोलना है ठीक है देखो वापिस एक बार फटाफट एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास एन यानी इसके होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सी एफ यानी क्या क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग यानी जो हमारा मीडियम क्लास होगा उससे एक क्लास पहले जो क्लास आता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंस एफ यानी क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियम क्लास और एच यानी क्या होता है हमारा क्लास एन अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा सर मीडियम क्लास कैसे फाइन करने का जैसे पहले हमने मॉडल क्लास देखा था वैसे ही यहां पे क्या मीडियम क्लास बट उसको फाइंड करने का तरीका अलग है उसको फाइंड करने का तरीका अलग है तो मीडियम क्लास कैसे फाइन करते हैं मैं आपको बता दू देखो मीडियम क्लास कैसे फाइंड करते हैं देखो सबसे पहले अब देखो हाउ टू फाइंड मीडियम क्लास ठीक है अब देखो इसमें कैसा होगा देखो इन दिस केस ऐसी कंडीशन में we find the half of the total frequencies यानी हमारी जो जितनी भी frequencies होगी उसका half करने का half of the total frequencies that is n by टू मतलब जो हमारा n by टू होता है वो and the class whose cumulative frequency is greater than and nearest to the value of n by 2 is called median class बराबर देखो वापिस मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊ वी हैव टू फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी देखो आपको देखो क्लास और फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी दी होगी तो आपको सबसे पहले क्या करने का जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल फाइंड करने का क्या करने का सबसे पहला काम फ्रीक्वेंसी का टोटल और उसको क्या करने का आपको हाफ यानी जो भी आपकी एन की वैल्यू आएगी आप उसको टू से डिवाइड करोगे टू से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे एन बाई की वैल्यू जो एन बाई की आपकी वैल्यू आएगी उससे नियरेस्ट बड़ी वैल्यू उससे नियरेस्ट बड़ी वैल्यू उससे वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए और उससे पास भी होनी चाहिए उससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए उससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ठीक है और उससे आपको क्या मिलेगा आपका मीडियम क्लास देखो अभी सम करेंगे तो आपको और और अच्छे से बै, बेटर वे में पता चलेगा और एक और चीज मैं आपको बता दू फॉर वन मार्कर क्वेश्चन जो आपको काफी काम में आने वाला है देखो मीन मीडियम मोड जैसा हमने देखा चैप्टर में तीन चीजें क्या क्या होते हैं मीन मीडियम मोड ये तीनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन भी है मीन मीडियम मोड के बीच में क्या बेटा एक डायरेक्ट रिलेशन एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो क्या है मोड इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम्स मीडियम माइनस टू टाइम मीन मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम मीडियम माइनस टू टाइम्स मीन बराबर अगर बाई चांस वन मार्कर में आपको ऐसा दिया इन अ फॉलोइंग डेटा द मीडियम इज थर्टी मीन इज फोर्टी फाइंड इट्स मोड तो आप लोग अलग से करनी नहीं बढ़ रहे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे क्या कर दोगे डायरेक्टली ये फॉर्मूला मीडियम की वैल्यू पुट करने की मोड की वैल्यू पुट मीन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मोड मिल जाएगा शॉर्ट सिंबॉलिकली कैसे बोलेंगे z इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार जेड इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार जेड इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार ये क्या तीनों के बीच का रिलेशन मीडियम मोड और मीन के बीच का रिलेशन है और ये कहां यूज में आएगा आपको जब आपको दो वैल्यू दी होगी और तीसरी फाइंड करनी होगी तो डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला से करोगे ठीक है तो ये था हमारा अभी का कॉन्सेप्ट अब हम लोग मीडियम के कुछ सम्स देखेंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं बराबर तो अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो 14.3 में सम नंबर वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है तो अब देखो आपके दिमाग में अभी एक वो क्वेश्चन आता होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो वो क्वेश्चन इस सम के बाद निकल जाएगा ठीक है अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी हम देखेंगे मीडियम के सम को किस तरीके से सोल्व करते हैं तो सबसे पहला जो हमको क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में वो एक बार आपके लिए रीड कर दू फिर हम लोग इसमें से सोल्व करेंगे ठीक है तो देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सिक्सटी एट 
कस्टमर्स ऑफ द लोकेलिटी अब कोई एक लोकेलिटी है वहां के 68 एट कस्टमर्स का ये लोग ने क्या करा मंथली एक्सपेंडिचर जो ये जो मंथली कंजप्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी अपने यूज करते हो अपने यूनिट्स कंजर्व करते हो उसका ये लोग ने फाइन करा है फाइन द मीडियन मीन एंड द मोड अब देखो जैसे मैं आपको बता दूं तीनों चीज बोली मीन मीडियन और मोड मीन पहले मैं आपको सिखा चुका हूं मोड भी सिखा चुका हूं मीडियन नव है तो मीडियन मैं फाइंड करूंगा मीन और मोड आपको एज अ होमवर्क तरीके फाइंड करना है वो आपको एज अ होमवर्क तरीके करना है फाइन द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर दैम ठीक है कंपेयर का तो जवाब अभी कंपेयर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं खाली मीडियन फाइंड कर रहा हूं अब चलो अब देखो तो सबसे पहले जैसे हमको दो चीज दी गई है बराबर अब हमारा क्लास क्या है सिक्सटी फाइव टू एट्टी फाइव एट्टी फाइव टू वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव टू वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव टू वन एटी फाइव वन एटी फाइव टू टू जीरो फाइव ठीक है तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो क्लास होगा उसको लिख देंगे सिक्सटी फाइव टू एट्टी फाइव एट्टी फाइव टू वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव टू वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव टू वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव टू वन एटी फाइव वन एटी फाइव टू टू जीरो फाइव चलो हमने हमारा क्लास लिख दिया क्लास के बाद क्या आएगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ आई से फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना तो भी चलेगा एफ आई लिखोगे तो भी चलेगा क्लास के बाद क्या आता है फ्रीक्वेंसी जो भी हमको डेटा में दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है दैट इज फोर फाइव थर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन एट और फोर अब चलो क्लास मिल गया फ्रीक्वेंसी थी अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइन करना है सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म है बेटा सी एफ मैं आपको बता दू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये क्या है बेटा शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में सी एफ जैसे फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग सी एफ बोलते क्या बोलते बेटा सी एफ अब देखो चलो तो सबसे पहले जो पहली वैल्यू ऑफ फोर होता है एज इट इज अब हम लोग क्या करेंगे बाकी की वैल्यू उसको एड मतलब फोर प्लस फाइव ये दोनों को क्या करने का आपको प्लस हाँ बेटा फोर प्लस फाइव तो कितना होगा नाइन समझे कि नहीं समझे अब नाइन है तो नाइन प्लस थर्टीन यानी उसके बाद वाली जो वैल्यू उसको ऐड तो नाइन प्लस थर्टीन तो ये कितना जाएगा बेटा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी तो ये कितना होगा बेटा फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर्टीन फोर्टी टू प्लस फोर्टीन तो कितना होगा बेटा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस एट तो कितना होगा बेटा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस फोर तो सिक्सटी एट बराबर देखो वापस आपको बता दो सी एफ कैसे आपको करने का तो सबसे पहले एफ आई तो आपको ऑलरेडी होगा तो पहली वैल्यू तो आपको डायरेक्ट एज इट इज बाद में सारी वैल्यूज को प्लस करना है मतलब फोर प्लस फाइव तो नाइन नाइन प्लस थर्टीन तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी तो फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर्टीन तो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस एट तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस फोर तो सिक्सटी एट चलो सी एफ मिला अब हम लोग क्या फाइन करेंगे मीडियन क्लास क्या फाइन करेंगे तो अभी हमने देखा मीडियन क्लास कैसे हम लोग फाइन करते हैं एन बाई टू से किससे फाइन करते हैं बेटा तो यहां पे एन यानी यहां पे हर एक का जो टोटल है वो कितना बेटा सिक्सटी एट तो सिक्सटी एट बाई टू तो कितना होगा बेटा वो थर्टी फोर सिक्सटी एट बाई टू करेंगे तो कितना होगा थर्टी फोर अब मैंने क्या बोला था एन बाई टू की नियरेस्ट बड़ी वैल्यू अब सी एफ में चेक करने का कहां पे आप लोग चेक करोगे बेटा सी एफ में तो पहली वैल्यू क्या है फोर फोर बड़ा कि थर्टी फोर बड़ा ऑब्वियसली थर्टी फोर बड़ा तो ये नहीं हो सकता नाइन और थर्टी फोर में थर्टी फोर बड़ा तो भी नहीं ट्वेंटी टू और थर्टी फोर में थर्टी फोर बड़ा तो भी नहीं थर्टी फोर और फोर्टी टू में तो फोर्टी टू बड़ा और वो उससे नियरेस्ट में बाकी जो बड़ी वैल्यूज है बराबर जो बड़ी वैल्यूज उसमें सबसे पास में कौन से फोर्टी टू तो ये हो गया हमारा मीडियम क्लास बराबर तो इस तरीके से हम लोग करते समझे कि नहीं समझे यानी एन बाई टू करने का और जो नियरेस्ट बड़ी वैल्यू हो उसको लेने का तो देखो हमारा मीडियम क्लास क्या हो गया बड़े यहां पे मीडियम क्लास हमारा हो गया वन टू वन बराबर क्या हो गया हमारा वन टू वन अब हम लोग यहां पर सारी वैल्यूज फाइन करेंगे तो सबसे पहले एल एल यानी क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियम क्लास एल यानी क्या होता है बेटा लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियम क्लास यहाँ पे मीडियम क्लास की लोअर लिमिट 125 और 145 में छोटा कौन है बेटा 125 फिर बेटा एच क्लास लेंथ तो अब देखो 65 85 20 का डिफरेंस 85 105 20 का डिफरेंस 105 125 20 यानी सब में डिफरेंस कितना बेटा ट्वेंटी का डिफरेंस है फिर क्या आएगा बेटा एन बाई तो एन बाई ऑलरेडी हमने फाइन करके रखा है बेटा थर्टी फिर क्या आएगा बेटा सी अब सी में क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास मतलब जो हमारी मीडियन क्लास है उससे एक क्लास ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर मीडियन क्लास से एक क्लास ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते और जो है
बराबर और एफ एफ यानी क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियम क्लास जो हमारा मीडियम क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी आएगी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा ट्वेंटी देखो इसमें खाली सी एफ जो है ना वो एक क्लास ऊपर लेना है बाकी तो सारी क्लास की वैल्यूज ही लेनी है अब फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच अब यहां पे एल कितना है हमारे पास 125 प्लस एन बाई टू एन बाई टू कितना हमारे पास थर्टी फोर माइनस सी एफ सी एफ कितना हमारे पास ट्वेंटी टू एफ कितना हमारे पास ट्वेंटी एच कितना हमारे पास ट्वेंटी ठीक है अब जैसे हम लोग जानते हैं बोर्ड मास बोर्ड मास का रूल क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो वन ट्वेंटी फाइव तो एज इट इज थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी टू सो इट विल बी ट्वेल्व बाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 125 ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व तो 2020 कट तो 125 प्लस ट्वेल्व तो 125 प्लस ट्वेल्व तो 137 एंड दैट्स योर मीडियन मीडियम इस सम का मीन और मोड आपको खुद से करना है ठीक है ये हुआ हमारा पहला सम आगे बढ़ते बेटा सेकंड सम की ओर सेकंड सम में आपको पहले ही बता दू मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सेकंड और थर्ड सम दो सम है इसके ये एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट सम वो क्यों है वो आप सम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलो सम देखते क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया देखो बेटा राइट द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हमको यहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बराबर ये टेबल दिया है अब हमको उसका क्या क्या दिया है द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिलो बिलो इज ट्वेंटी मतलब ये जो टेबल है जो डेटा है उसका मीडियम हमको डायरेक्टली बोल दिया गया है ट्वेंटी डायरेक्टली क्या बोल दिया गया बेटा हमको ट्वेंटी अब हमको यहां पर क्या फाइन करना है एक्स और वाई अब डेटा में आप लोग देखोगे तो दो चीज मिसिंग है बराबर एक को डिनोट करा है एक्स से और एक को डिनोट करा है वाई से अब हमारा काम यहां पे ये है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो देखो सबसे पहला एम इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव हमको पहले से बोल दिया ना मीडियम ट्वेंटी तो हमने एम लिख दिया अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं क्लास तो क्लास क्या है हमारे पास देखो जीरो टू टेन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400. चलो क्लास में हमारे पास है देखो दिए क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. और फ्रीक्वेंसी क्या दी हमको फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ आई से किससे डिनोट करेंगे बेटा एफ आई और वो क्या है हमारे पास 5, 10 to 20 की कितनी है बेटा x, फिर 20, फिर 15, फिर y और 5. और एक और चीज मैं बता दूं आपको यहां पे n इक्वल टू क्या दे 60 तो ये जो 60 है ना बेटा वो x और y की वैल्यू के साथ है जिसके अंदर x प्लस वाई दोनों इंक्लूड करके ये 60 हो रहा है x और y को इंक्लूड करके ये 60 हो रहा है और ये अपने को क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी और अगर कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो हर एक में ये आपको मैंशन करा होगा चलो क्लास हमने नोट डाउन कर लिया फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन कर ली अब क्या आएगा बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या आएगा यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में किसे डोन करते हैं हम लोग सी एफ से किससे करते हैं अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम तो वही है क्या सबसे पहले देखो जो पहले वाले वैसे की वैसी फाइव फाइव प्लस एक्स अब दोनों अनलाइक टर्म्स है बराबर एडिशन किसका होता है लाइक टर्म्स का तो अनलाइक टर्म्स को कैसा है फाइव प्लस एक्स कर देंगे फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी तो फाइव प्लस ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन तो बेटा फोर्टी प्लस एक्स फोर्टी प्लस एक्स और यहां पे क्या है वाई तो फोर्टी प्लस एक्स प्लस वाई फोर्टी प्लस फाइव तो इट विल बी फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई ये हमको क्या मिल गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया क्या मिल गया अब देखो अब हाँ जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या करने का n बाई टू करने का और उसके बाद फाइन करने बट यहां पे तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो यहां पे मीडियम क्लास कैसे फाइन करेंगे तो यहां पे एकदम इजी है कैसे मीडियम हमको ऑलरेडी दिए है ट्वेंटी अब एक बात बताओ 28.5 कौन से क्लास के बीच में आता है ट्वेंटी कौन से क्लास के बीच में आता है क्या जीरो टू टेन के बीच में आता है वो नहीं 10 टू 20 के बीच में आता है नहीं 20 टू 30 के बीच में हाँ 20 और 30 के बीच में ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव आता तो ये हो गया हमारा मीडियम क्लास बराबर ये कब होगा जब हमारे पास मीडियम ऑलरेडी होगा तब आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपके पास मीडियम नहीं है तो फिर आपको जो पुराना तरीका है उस तरीके से ही करना है 
यहां पे हमारे पास मीडियन था तो हमने डायरेक्टली इसको फाइंड कर लिया अब चलो मीडियन मिल गया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग मीडियन क्लास क्या लिखेंगे बेटा मीडियन क्लास तो हमारे यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा है ट्वेंटी टू थर्टी तो सबसे पहले शुरुआत होगी एल एल यानी क्या होता है बेटा लोअर लिमिट और ट्वेंटी और थर्टी में छोटे वालों क्या है ट्वेंटी फिर क्या बेटा एच अब हर एक क्लास में डिफरेंस कितने का जीरो टू टेन तो दस का डिफरेंस टेन टू ट्वेंटी दस का डिफरेंस तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितने की बेटा टेन एन बाई टू तो देखो एन की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी गई है तो उसको हमको सिक्सटी कंसिडर करने बराबर बराबर एन की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे सिक्सटी बाई टू तो सिक्सटी बाई टू तो बेटा कितना होगा थर्टी फिर क्या बेटा हमारे पास एफ तो सॉरी एफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने बेटा ट्वेंटी और फिर क्या करेंगे हम लोग सी एफ सी एफ बेटा जो मीडियम क्लास होता है उससे एक क्लास ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइव प्लस एक्स फॉर्मुला अप्लाई करेंगे हम लोग एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो देखो मीडियम की भी वैल्यू हमारे पास है ट्वेंटी एट की भी वैल्यू हमारे पास है बेटा ट्वेंटी और एन बाई टू एन बाई टू की वैल्यू हमारे पास कितने बेटा थर्टी सी एफ सी एफ कितना फाइव प्लस एक्स तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा फाइव प्लस एक्स इसको फिर बड़ा ब्रैकेट कर दे अपॉन एफ के वैल्यू कितने बेटा ट्वेंटी और ये कितने बेटा टेन बराबर एच के वैल्यू कितनी है हमारे पास टेन तो सबसे पहले प्लस ट्वेंटी ऐसे रहेगा तो माइनस एट पॉइंट ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी अब देखो यहां पर सबसे पहले थर्टी माइनस अब बेटा माइनस है तो अंदर की सेंट क्या हो जाएगी चेंज माइनस फाइव माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी इंटू टेन तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी तो कितना बेटा एट पॉइंट फाइव होगा थर्टी माइनस फाइव तो कितना बेटा ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी इंटू टेन तो जीरो जीरो कट हो गया अब क्या बचा बेटा हमारे पास एट पॉइंट फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स बाई टू अब ये टू कहां पर जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में तो यानी क्या होगा देखो तो एट इंटू टू सॉरी 8.5 पॉइंट फाइव इंटू टू इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स तो एट पॉइंट फाइव इंटू टू कितना होता है बेटा सेवनटीन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स अब प्लस ट्वेंटी फाइव आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो सेवनटीन माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू माइनस एक्स तो माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एक्स देर फॉर एक्स इक्वल देखो दोनों बाजू से माइनस आ जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू एट चलो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई एट एक काम हो गया हमारा दूसरा हमको अब क्या फाइंड करना है बेटा वाई क्या फाइंड करना है हमको वाई अब वाई कैसे मिलेगा अब देखो जैसे हमको यहां पे ऑलरेडी क्या बोला गया है ये जो है ये सबका टोटल कितना होता है सिक्सटी फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई का टोटल कितना होता है हमेशा हमेशा नहीं यहां पर दिया है सिक्सटी ठीक है तो अब मैं उसको यूज करूंगा देखो नाउ फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्सटी तो फोर्टी फाइव तो एज इट इज x की वैल्यू है एट वाई की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं फोर्टी फाइव प्लस एट सो दैट विल बी फिफ्टी सिक्स सॉरी जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी थ्री जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो फॉर y इक्वल्स टू सेवन तो हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई ठीक है अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और होमवर्क में आपको आगे के सम्स ट्राई करना एज अ प्रैक्टिस बराबर फिर मैं कल फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों आगे के सम्स डिस्कस करेंगे